بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ভাই আবু সুফিয়ান প্রশ্ন করেছেন যে আপনি শুনেছেন কে আপনাকে ফতোয়া দিয়েছে যে মসজিদের ভিতরে সুতরা লাগে না এই বিষয়টা আপনি জানতে চেয়েছেন যে সুতরা কি শুধু বাইরের জন্য নাকি মসজিদের ভিতরে সুতরা লাগে সম্মানিত ভাই এখানে দুটি বিষয় প্রথম বিষয় হলো যে যদি ইমামের পিছনে আপনারা সালাদা দায় করেন তাহলে মুসল্লিদের কোনো সুতরা লাগবে না ইমামের সুতরাই হচ্ছে মুসল্লিদের সুতরা সেক্ষেত্রে ইমাম যদি এমন জায়গায় দাঁড়াই যেখানে তার সামনে দিয়ে কেউ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে অবশ্যই ইমাম শ্রোতরা ব্যবহার করবে সেটা মসজিদের ভিতরে হোক আর মসজিদের বাইরে হোক আর যেখানেই হোক না কেন উল্লেখ্য যে মুসল্লিদের কাতারের ভিতর দিয়ে যদি কোনো মুসল্লি চলে যায় সেটা জায়জ আছে সমস্যা নাই কিন্তু ইমামের সামনে যিনি ইমাম তিনার সামনে দিয়ে যাওয়াটা হারাম অথবা একা একই সলাতদায়কারী তার সামনে দিয়ে যাওয়াটা হারাম তাছাড়া জামাত চলাকালীন যদি কোনো মুসল্লি মুসল্লিদের কাতারের মধ্যখান দিয়ে চলে যায় বা ঢুকে যায় একদিকে বা কাতারের ভিতর দিয়ে চলে গেল তাতে কোনো সমস্যা নাই এবনে ওমার রাদুল্লা আনহু তিনি একদা জামাত চলাকালীন মাঠে মুসল্লিদের কাতারের মধ্যখান দুই 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 কাতারের মধ্যখান দিয়ে তিনি আরোহী অবস্থায় চলে গেলেন ইবনে উমার রাদুল্লাহ আনহ কি করেছিলেন কাতারের মধ্যখান দিয়ে আরোহী অবস্থায় অর্থাৎ উঠের পিঠে চড়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন এটা বিশুদ্ধ সনদে এসেছে সোনান গ্রন্থে কাজেই ওলামায় দিন এখান থেকে দলিল নিয়েছেন যে যার ইমাম আছে সেই ইমামের সূত্রা আছে আর ইমামের সূত্রাটাই হচ্ছে মুসল্লিদের সূত্রা সে কারণ মুসল্লিদের আর সূত্রা বা তার সামনে দিকেও গেলে সেটা হারাম হবে না কিন্তু একা একই সালাহদায়কারী এবং ইমামের সামনে দিয়ে যাওয়াটা হারাম এক্ষেত্রে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন মুসল্লিদের সামনে দিয়ে বা নামাজির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যে কত বড় অপরাধ সেটা যদি কেউ জানতো তাহলে চল্লিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতো চল্লিশ পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে থাকতো চল্লিশ ঘন্টা হতে পারে চল্লিশ দিন হতে পারে চল্লিশ মিনিট হতে পারে আল্লাহ ভালো জানে এখানে কোনো কিছু না চল্লিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে এটা বলা আছে তো এখন আপনি বুঝে দেখেন যে যিনি বলেছেন যে মসজিদের সূত্রা লাগেন ইনি ইনি ঠিক বলেননি কথাটা ঠিক নয় মসজিদের ভিতরেও সূত্রা লাগবে কোনো মুসল্লি যদি সুন্নত নফল সরাহদায় করতে চায় তাহলে এমন জায়গায় দাঁড়াইবে যে যেখানে তার সামনে দিয়ে কেউ যেতে না পারে তার সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম না করতে পারে সে সেভাবে দাঁড়াতে হবে বা কোনো সূত্রা থাকলে সেই সূত্রা সামনে দিয়ে দাঁড়াবে আর আরেকটি কথা আপনি জানতে চেয়েছেন যে মুসল্লিদের সামনে কতটুকু সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে কারণ তো ভাই আগেই শুনলেন যে ইমামের সূত্রাই মুসল্লিদের সূত্রা কিন্তু একা একই যদি কেউ সালাহদায় করে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা কত দূরত্বের ভিতরে দিয়ে যাওয়া যাবে এটা মনে রাখতে হবে যে কোনো মুসল্লি তার সে সাজদা দেবে যে স্থানটাই সেই স্থান থেকে একটু সামনে অর্থাৎ তার যেটা এরিয়া বুঝেছেন একটা মুসল্লি যেখানে দাঁড়াবে সেখান থেকে সাজদা দেওয়ার স্থান এই জায়গাটার ভিতর দিয়ে যাওয়াটা হারাম কিন্তু সাজদা যেখানে দেবে তার বাইরে দিয়ে দিয়ে যায় তো সমস্যা নেই অর্থাৎ তার সাজদার স্থান থেকে অর্ধ হাত বা এক হাত দূরত্বের বাইরে যাই কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ জি সালাম আলাইকুম আসসালাম